Jāsāk droši vien var laikmat, kā tādu, jo tie ir vēl īni 80. gadi un bija šī lielā izstāža prakse, kad bija šie lielie rudeņi, lielie pavasi ir mākslas dienas. Es biju jaunais mākslinieks, kas gribēja šo karjeru tā kā veidot. Un tas mans koncepts īstenībā arī līdz šodien ir staigāt par kaut kādu nažu asmeni, tā lai, teiksim, nesaprot tie, kam nav jāsaprot, un tie, kas gribēs, tie sapratīs un paši izdomās savu ideju, jā, varbūt tās tā. Es te palasīju par šiem vecajiem gadiem nedaudz intervijas atradu, un tad Rasma Lāca bija rakstījusi, Jaunais mākslinieks Utāns glaza no daudz slāņainas koncepcijas. Īstenībā es viņai piekarītu, jo es tā vakar domāju, kāds ir vēstījums šim darbam. Man patiesi, bet vēstījums ir tāds, ka vēstījums nav nekāda. Katrs var nākt un domāt, ko viņš grib šeit. Man ļoti to bija metafizikas, irrealismas. Miļākie autori bija pašlaik, ko mēs augšā varam redzēt, Mens Reis, Salvadors, Dalī, Raušenbergs. Es tā kā pieturējās pie tām viņu sirreālajām metafiziskajām idejām. Tā pašā laikā es tā kā smēlos no dabas. Šī ir konkrēta ogras stācija. Tajā laikā bija jāmoka no padomu armijas un es strādāju lauku skolā. Un bija jāgaida ilgi vilcienas šad, kad es braucu uz Mēņģeli, kur es strādāju. Un tā radās šīs skicas no dabas un dabīgi, kad es klātu fantazēju savus vīzijas. Tas var būt apmēram tā, ka katrs var izdomāt, kādēļ šeit ir tunelis, kurā tu vari iet, bet patiesībā tu viņā nevari iet. Un kādēļ viņš ir tik precīzs. Man ir grūti pateikt, tas vienkārši tāds zīmētājs pēc savas dabas esmu bijis. Tas man tā kā vienmēr ir līdzies interesanti. Tagad, ja es teiksim, pievēršu uz gleznīcībā, ko es pārsvaru arī daru, es uzskatu, ka māksliniekam ir iedots viens šis kodols, šis stumbars, no kura tu var atzerus visādus veidot. Kā jau vairumā mākslinieki viņš dara to, 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 to. Man arī interesē gan instalācija, gan performants, bet, ja es padomāju, ja es to sāku darīt, tad es vienkārši izšķīstu. Es negribētu būt diletāns tajās jomās, ko es neesmu tā kā darījis. Patiesībā tā krāsa, kompozīcija, tā plakne ir tas, kas man ir saista visvairāk. Tieši arī mūsdienu mākslas kontekstā, kad ir ļoti daudz iespējas visu, ko citu darīt. Man ir ļoti traumē, elektroniskais uzbrukums, elektronikas laikmets, internets, dators, visu. Un es tāpēc šā laikā esmu bezspēcīgs un saprotu, ka tas laiks ir tāds un varbūt mans laiks ir aizgājis tādā ziņā. Bet, ja tu paskaties, bet bija Vermeers, bija Renoirs, bija Rembrandts un ejam vēl vēl apakaļ visu laiku cilvēku, tomēr glaznoja bija krāsa. Un tas ir tas lielākais kaifs, nu, manuprāt, man. Nu, plus ideja, jā. Krāsa, ideja, kompozīcija, kas rada šo vēstījumu, un šis vēstījums ir tāds, ka katrs tiešām var izdomāt, ko viņš tur grib ieraudzīt, jā. Un es, mācot arī studentiem, bieži vien saku, nu, visi praksē jādara, jāizmēģina, un tad jūs varat to aprunāt, jā, nevajadzētu būt otrādāk, jā, kad kad tevi visu laiku analizē tie, kas, teiksim, nereiz dzīvē nav neko uzvilkuši pašai oku. Laikam varbūt tas ir pareizi, grūti pateikt.